ഈ സ്ക്വാഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എ സി അല്ലാത്തതിന് പകരം പുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരാം അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടറിയാം ഫുൾ ഗ്രേ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആയിരുന്നു ഫുൾ ഡാർക്കാണ് ഈ പുക തുപ്പുന്ന ഈ സുമയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഫുൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ അവന് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പോയി ശരിക്കും അവൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിഗ് ഡ്രീമാണ് നല്ല പക്ഷെ അവൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു പപ്പ ബോറടിക്കുന്നു പപ്പ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആ പപ്പ ചെയ്ത പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കൊതിയുണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് കാരണം എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ച് കയറുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് അമ്മ ഒരു കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ആ സീൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന് വേണമെങ്കിൽ പോവാം പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പുള്ളി ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിന്റെ തലേ ദിവസം എന്താണ് ഉമ്മ റോഷാക്ക് ഏതോ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്തായിട്ടിരിക്കും ഓട്ട് സ്റ്റാർ അതെ അമ്മാര സ്റ്റാർ ആയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോക്കൽ ആൾക്കാര് പക്ഷെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടത്തണ്ടേ പുള്ളി പുറത്തിറങ്ങി ഇവരുടെ കൂടെ സെൽഫി എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് നല്ല പഠിക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോയി ഈ പവൻ സീക്വൻസ് വന്നപ്പോൾ മമ്മൂക്കിയോടും ഡ്യൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വണ്ടി അല്ല ഒരു ഭയങ്കര ടൈം ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യ അതിൽ പക്ഷെ ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല മനുഷ്യനെ കണ്ടില്ല എല്ലാ ഷോർട്സിലും പുള്ളി തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള സീക്വൻസ് അതൊരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നാമത് ചെറിയ ഒരു വട്ടേഷൻ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ടാറ്റാ സുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ സാധനമാണ് അതായത് ഇവർ സ്ക്വാഡുകാർ എപ്പം അതായത് നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇത് വെച്ചാലും ഈ സ്ക്വാഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എ സി അല്ലാത്തതിന് പകരം പുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരാം അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടറിയാം ഫുൾ ഗ്രേ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആയിരുന്നു ഫുൾ ഡാർക്കാണ് ഈ പുക തുപ്പുന്ന ഈ സുമയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഫുൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് സുമോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ പണിയാണ് ഒന്നാമത് സ്റ്റീയറിംഗ് പഴയ സ്റ്റീയറിംഗ് ആണല്ലോ ടു തൗസൻഡ് സെവനോ ട്വൽവോ ആണ് വണ്ടി ഒന്നുള്ളത് അപ്പൊ വലിയ കണ്ടീഷൻ സാധനം അല്ല പിന്നെ അവന്റെ കാസ്റ്റിംഗിൽ വേറെ നമ്മൾ കുറെ കടുമ്പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യം വന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ നമുക്ക് കോളിസ് ആയിരുന്നു സുമോനെ കിട്ടാൻ പണിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുമോ ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ മറ്റവനെ കിട്ടാനില്ല വേറൊരെണ്ണം കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു 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 അത് തന്നെ അതുമാത്രമല്ല അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ പറയുന്ന സ്ക്വാഡിലെ മറ്റൊരാൾ കൂടി സ്ക്വാഡില് ഉള്ള ഒരു ഇവനും പോലീസാ എന്നുള്ള രീതിയിലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്ന സമയത്തെ അതും ഇനീഷ്യൽ പ്ലാനിൽ തന്നെ വന്നതാണോ അതൊരു അതിനൊരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് പിന്നെ ടൈലന്റ് പിന്നെ ഇതായിരുന്നില്ല ടൈലന്റ് പിന്നെ സുമോയ്ക്ക് വേറെ ഒരു എൻഡിങ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് തിരിച്ചു വരുവായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ലെങ്ത് വൈസ് ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെങ്ത് വൈസ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചില സമയത്ത് ചില ബെറ്റർ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സീക്വൻസുകളായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് എനിക്ക് ഫൈനലി ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ അത് വർക്കായില്ല പിന്നെ ഈ സീക്വൻസ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മള് എന്നിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സാറേ അപ്പൊ സാറിനും ഇതിന് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം സാറിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി സുമോനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സാറും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും
ഡിറക്ടർ കൊളാബറേഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് സംഗതിയാണ് ഇതിൽ ഡി പിയും എഡിറ്ററും അവരുടെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കാരണം ഇതിലൊരു ഇതിനൊരു പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്വാഡിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് സ്ക്വാഡിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെയാണ് അതിൽ നടക്കേണ്ടത് അതിനൊരു പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നല്ലോ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുടെയും എഡിറ്ററുടെയും അത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വർക്ക് ആയത് റായലിനായിട്ട് ഓൾറെഡി റായൽ എൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അതെ മുംബൈയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ റായലിനായിട്ട് ഓൾറെഡി നല്ല ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ഉണ്ട് റായലും ഞാൻ തമ്മിൽ കാരണം അവനെ ആദ്യമായിട്ട് അത് റുബൈസ് അവൻ്റെ ബ്രദർ എന്നെ എന്നിലേക്കാണ് വിട്ടത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ എങ്ങനെ അപ്പൊ ആ തലവേന ഒന്ന് എന്റെ അടുത്തായി അങ്ങനെ റായലിനെ ശരിക്കും എനിക്കൊരു ബ്രദേഴ്സ് ഫീലിംഗ് ആണ് അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ റുബേഴ്സിന്റെ വീട്ടില് തളിപ്പറമ്പ് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ ഡി പി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡി ഒ പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഷോട്ടിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ലൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാൻ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡി പിസ് അപ്പൊ റാഹിലിന് അതിൻ്റെതായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റാഹിൽ വന്നാൽ ഇത് നന്നാവും പക്ഷെ റായലിന്റെ ബിഗിനിങ്ങില് അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു റായലിന് അപ്പൊ എനിക്കും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിൽ അവനൊരു ഭാഗമാണ് അവനും അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഡിറക്ടർ റോബി എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ അതെ അതെ അപ്പൊ അവനായിട്ട് അവനായിട്ട് ഓൾറെഡി സിങ്ക് ആണ് പിന്നെ അടിപിടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവനായാലും എന്നെ ആയിട്ട് അടിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവനായിട്ട് ഓൾറെഡി നല്ല മേർജിങ് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അവനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പറയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം അവൻ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈമർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവൻ അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പല സമയത്തായാലും ഇപ്പൊ റായല ഇത് പെട്ടെന്ന് വിക്കി റായല എനിക്ക് എങ്ങനെ തീർക്കണത് നീ സമയം എടുക്കില്ല റായല ആ ലൈറ്റ് വേണ്ട വിട്ടേക്ക് അതെ അവിടെ എനിക്ക് പല സമയത്തും എനിക്ക് എനിക്ക് കഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവനവന്റെ വർക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ അസോസിയേറ്റ്സ് മസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ജിബിൻ ആരിഷ് വിഷ്ണു ആദർശ് വർമ്മ എല്ലാരും കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടീം എല്ലാരും നല്ല എല്ലാരുമായിട്ടും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഓൾറെഡി പരിചയമില്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഡി പി ആയിരിക്കുന്ന പടങ്ങളിൽ ഇവരെല്ലാവരും പറയും അപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈഗോ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ വർക്ക് നന്നാവണമെന്ന് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ സൈഡിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് റാഹിലിനുണ്ട് വർക്ക് റോഷന്റെ വർക്ക് നന്നാവണം അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഡാവണം അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഡാവും അപ്പൊ അവൻ മാക്സിമം പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര എല്ലാവരും പറയണ്ട എല്ലാവരും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അവന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അത് ശരിക്കും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേരാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവനെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാടാ ഈ പടം നീ കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് ടോപ്പ് ഫൈവിൽ കയറാൻ പോകുന്ന ഡി ഒ പി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എട്ടൊമ്പത് പടം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും കൊളാവും എന്നറിയാന്നോണ്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്രവീൺ ചേട്ടനായിട്ട് ഇരുന്നു പ്രവ
എനിക്ക് അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും സാറിനോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്ര പേര് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് അതായത് സാറും ആ സീനിലുണ്ട് മമ്മൂട്ടി സാറും ആ സീനിലുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സീക്വൻസ് ആണ് എല്ലാം തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷേ സാർ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പ്രവീണേട്ടൻ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോങ് ആയാലും ഞാൻ മാക്സിമം റഷസ് എടുത്തു വയ്ക്കാനാണ് തോന്നിയത് കാരണം ചിലത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ചിലത് ഇവരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷ്വലി നമുക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട സാധനമൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ഈ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് പല ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ചോൾ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ ഗുണ്ടാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ജിബിൻ അവനൊരു ഒരു ഒരു ആറര അടിയിലൊരു മനുഷ്യനാവൻ അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകര അവന്റെ ശബ്ദം വെച്ചാണ് ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവ എല്ലാരും ഓടിപ്പിക്കുക ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ മാത്രം സ്വപ്നമാണല്ലോ മനുഷ്യട്ടോ അത് എനിക്ക് മാത്രം ഈ പടം വലുത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി അത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആ സംഭവം എല്ലാരും കൂടി അത് അത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഗുണ്ടുകൾ വന്നു കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ടൈം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് തീർക്കണം മിഡ് നൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഗുണ്ടുകൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവന്റെ അടുത്ത് എന്തോ മറ്റേ എന്തോ മറ്റേ ബാക്കിൽ എന്തോ വെച്ച് അപ്പൊ ഇവൻ എന്തോ മറ്റേ കമ്പോ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് തോക്കായിരുന്നു ഇവന്റെ ബാക്കിൽ തോക്കും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവൻ മാരി നിക്കണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മാ അയാളൊന്നും പേടിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവന്മാര് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഗോഡോന്റെ അടുത്ത് അകത്ത് പോയിട്ട് പോലീസുകാർ വന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്നു കുറെ നേരം അതിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്റെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഷൂട്ട് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ടു ത്രീ അവേഴ്സ് പോയി പോയി അഞ്ചു മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാനുള്ള സാധനം വെറും രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ എന്നിട്ട് സാറൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്തോരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയോ അപ്പൊ അമ്മര് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ആ സീൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന് വേണമെങ്കിൽ പോവാ പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പുള്ളി ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിന്റെ തലേ ദിവസം എന്താണ് അമ്മര് റൊഷാക്ക് ഏതോ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്തായിട്ടിരിക്കും ഓട്ട് സ്റ്റാർ അറിയാ അമ്മാര സ്റ്റാർ ആയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോക്കൽ ആൾക്കാര് പക്ഷെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടത്തണ്ടേ പുള്ളി പുറത്തിറങ്ങി ഇവരുടെ കൂടെ സെൽഫി എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് നല്ല പടിക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോയി വേറെ അല്ല അല്ല സാർ അതൊക്കെ ചെയ്യും സാർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറിന് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറയാം അല്ല ആ സീൻ വേണ്ട വിട്ടേക്കും അല്ല ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ പുള്ളി അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിന്ന് വന്ന് വില്ലേജ് ഫൈറ്റില് വില്ലേജ് ഫൈറ്റില് ഇപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഷാജി ഷാജി നടുവിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭാഗം നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ അയൽനാട്ടുകാർ കൂടിയാണ് ആ കണ്ണൂരുകാരാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കാർ അപ്പൊ വാഹനം ഷാജി അല്ലേ ആ രണ്ട് കണ്ണൂരുകാരും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് കാരണമാണ് പടം എറ്റായത് കണ്ണൂരുകാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടോ അതെ അതെ അപ്പൊ ഷാജി ആ ഷാജി ഏട്ടൻ അപ്പൊ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ നൈറ്റ് ഷൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് പല വില്ലേജുകളും നമ്മൾ പോയി നോക്കിയായിരുന്
അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടെ നിന്നൊരു ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാരും നമ്മുടെ ക്രൂ ടെക്നിക്കലി അതൊരു ടീം കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സത്യമായിട്ട് എന്റെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ടീം ഡി ഒ പി ടീം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈന് എല്ലാരും അത് പ്രവീൺ ചേട്ടന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പ്രവീൺ ചേട്ട എഡിറ്ററിന്റെ അത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും നാൾ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള അതായത് ഫൈവ് മന്ത്സ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവര് നമ്മളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്റെ ബ്രാന്റിന്റെ കൂടെ അത്രയും നാൾ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രവീൺ ചേട്ടനൊക്കെ അത്രയും നാൾ നിന്നതും പിന്നെ അതേപോലെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കുറെ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് ഇപ്പൊ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജോൺ ലൂതറാ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വലിയ ഗ്യാപ്പാണ് വരുന്നത് ജോൺ ലൂതർ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലീസ് ഡ്രാമയാണ് അപ്പോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു മുൻമാതൃക ഒട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒരു യുണീക്കായ വിഷ്വലൈസേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി വേണം എന്നുള്ളത് ജോൺ ലൂതർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നു കുറേ പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ല പലതരത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിലാണെങ്കിലും ഈ ആര്യ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു യുണീക് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്റ്റനിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി കുറെ സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് റോബി റോബിയുടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു കളക്റ്റീവ് വർക്ക് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ടർ ആണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷ്വലൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എനിക്ക് യുണീക്ക് ആവണം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കടം പിടുത്തത്തിനൊന്നും സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സംഭവം തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആസ് എ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ വിഷ്വലി ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന സാധനം ഇപ്പൊ സുഷിൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സുഷിൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കട്ടില് നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഫൈറ്റൊക്കെ നമ്മള് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ചിലത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല പിന്നെ മെല്ലെ ട്രിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സുഷിനും പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോ ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വരാൻ കാരണം നമുക്ക് വിഷ്വലി ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതില് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യട്ട ഇപ്പൊ ഇന്ന സീന് ഇന്നൊരു ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അമലിനെ പോലെ അമൽ ഡി പി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമാ കിട്ടോഗ്രഫി എന്ന് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് റോബിയെ സംസാരം റോബി ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാട് ഇത്രയും വലിയ ഗ്രാൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നു അത് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ സിനിമയാവുന്നു എന്താ റോബി ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇതിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒത്തിരി കാലം എടുത്തു മനുഷ്യട്ടോ അതെ ഇത് ഒരു പടം ഇങ്ങനെയാക്കി എടുക്കാനേ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തു നമ്മൾ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം വെറുതെ ഇനി വെറുതെ കണ്ടമാനം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഡി പി ആയിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ച് എനിക്ക് ഇനിയും വിഷ്വൽസ് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സമാധാനമായിട്
അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ സമയം കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇനി മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ചാൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് മെല്ലെ ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത നല്ലൊരു സാധനം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഇമീഡിയറ്റ് പ്ലാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഇല്ല ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല അല്ലെ ഇനിയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്തായാലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡി പി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും മനുഷ്യടാ ഞാൻ കുറെ പടങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ ആയാലും ഡി പി ആയാലും എനിക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക ചില സീനുകൾ എനിക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള സീൻസ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പല സീനുകളും പല പടങ്ങളും വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ പടങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി അതിൽ ഒരെണ്ണം നല്ല ബി വൻ ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിനീതേട്ടന്റെ അരവിന്ദിന്റെ അതിഥികൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള പടം അത് ഞാൻ വിട്ട പടങ്ങളിൽ ആ പടം ശരിക്കും ഞാൻ കഥ കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര നോർമൽ സ്റ്റോറി അത് വിനീതേട്ടൻ ആൻഡ് ടീം അതിനെ മ്യൂസിക്കലാക്കി എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ അതെ അതെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള സാധനം എന്റെ വൺ ലൈൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര നോർമൽ സ്റ്റോറിയാണ് പഴയ സ്റ്റോറിയാണ് അത് എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് വേണ്ട സ്വരൂപേട്ടൻ ചെയ്തത് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിലായാലും ഭയങ്കര അല്ല ഈ പിന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമാണെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ആണെങ്കിലും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് റോബിക്ക് ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാം പലപ്പോഴും അത് റോബിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് പക്ഷെ റോബി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റുകളും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് റോബി ഈ ഇത് ഞാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാം അത് തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമയുടെ മോഡൽ ആവരുതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ല എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അത് ബേസിക്കലി ഞാൻ സിനിമോട്ടോഗ്രഫി മാത്രമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് അത് പടവും നന്നാവണം അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എന്റെ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമമൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പൊ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ചില ഷോർട്ടുകൾ വെറുതെ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ ഗിമ്മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പല സാധനങ്ങളും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ കുറച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് മെച്ചുവരിറ്റി എനിക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അതായത് അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോണം ഇതെല്ലാം പരിപാടി ഇതാണ് പരിപാടി എന്നുള്ളൊരു സാധനം തന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ അതെ പിന്നെ പിന്നെ കാണുമ്പോ റിവ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ പേഴ്സണലി അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുമ്പിലോട്ട് അത് പോയാൽ അപ്പൊ അതെപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആ സാധനം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാന് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കായിരുന്നു അന്ന് സമയം കിട്ടിയില്ല അത് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാന് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നോർമലി എഡിറ്റേഴ്സ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ പലരും നമ്മുടെ കൂടെ അടുപ്പുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നിന്ന് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ ഒരാൾ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ഉള്ളൊരു ഡെബ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ടെൻഷൻ ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർക്ക് പിന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ ആവും എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഫാക്ടർ പറയാറുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇനി ക്യാമറയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാനോ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടായിരി
ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവന് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടു ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പോയി ശരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറങ്ങി വൺ ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ അവിടെ അപ്പൊ മാക്സിമം ടൈം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും അവന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും വേണം അപ്പൊ ഇന്നലെ പോലും എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിഗ് ഡ്രീം ആണ് എന്നല്ല പക്ഷെ അവൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു പപ്പ ബോറടിക്കുന്നു പപ്പ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പപ്പ ഏത് പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോയി പുറത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കൈയും പിടിച്ച് പുറത്ത് തന്നെ നിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മള് ചില സമയത്ത് ക്ലാപ്സ് നടക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ മെല്ലെ ഇവനും കൂട്ടിയിട്ട് പോവായിരുന്നേ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല വീണ്ടും അപ്പൊ ഇനി ഇനി എനിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് എന്താണ് മൈനസ് എന്ന് പറയണല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഒരു അടുത്ത പരിപാടിയിലേലും മാക്സിമം ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തായാലും എന്തായാലും പടത്തിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് എല്ലാർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടം അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അതും കൂടി കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അതെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നെട്ടൽ തോന്നി എനിക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് അതായത് ഭീകരമായ ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും നെറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ണൂർ സ്കോളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി അതൊരു അഞ്ച് അതായത് ഭയങ്കര എന്തൊരു മോശം അങ്ങനെയുള്ള സംസാരം അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തലേ ദിവസം എനിക്ക് രാത്രി മുതൽ എനിക്കൊന്ന് ടെൻഷൻ അതായത് ഓട്ടോ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും ഫുൾ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു അതായത് ഓടി ഓടി തീരുന്നില്ല അതായത് ഈ പടത്തിൽ ശരിക്കും കുറെ സി ജി ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ സി ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും പലർക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സി ജിയുടെ സമയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാക്സിമം സി ജി അല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു പൈനുണ്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിഷ്ണു രവികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവൻ റാഹിൽ വിഷ്ണു ഒക്കെ അതായത് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവനൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ശരിക്കും ഞാനുണ്ട് വിഷ്ണു ഉണ്ട് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പടത്തിന് പിന്നെ റാഹിൽ ഡി ഒ പി അവന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നു മാക്സിമം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഈ പടത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവന്റെ ഒക്കെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരാ എനിക്ക് ഇനി ഒരു പടം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം കിട്ടുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രക്ക് പൊളിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ചെക്കന്മാര് എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ് മുമ്പ് ഈ സ്വന്തം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടൊരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയിലാണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും റോബിയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗംഭീര വർക്കുകൾക്കും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയ്ക്കും കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു